世界排球第一人，排球之神的名号将永远仅属于他一人。世界排球大赛冠军。哥，你捡个死人回来干嘛呀？死你个头啊！没看见人家在呼吸呢吗？白痴！哎，他醒了耶！哥，他醒了！我没长眼睛，我看不见呀！吓我一激灵。嘿嘿嘿，饿了，要吃饭饭。去给他拿点吃的去。哦哦。啊，哥，不好了，台球厅有人来砸场子，厅里的高手都输掉了，嫂子也上场了，情况很不好。什么？竟然有人敢砸我的场子？他妈不傻活了？打发现在过去吧。走，他们得给我妈的。带上吧。走走走，快点！哎呀，我前面走快点。插播一条。消息：有着世界排球第一人之称的杨静已失踪已超过七十二小时，目前案件毫无进展。现其家属向社会求助寻人，若能提供有效线索，最高奖励五千万。行了，收定了。我兄弟，你的专业局啊，从台球室。你可以关门了。还有一个事儿忘了告诉你，我表弟啊，他的技术在这一片没赢他的，寥寥无几。我劝你啊，更早放弃。你别想了，现在比分三比零，九局五胜，就算这局输了，我还有一局。还在垂死挣扎呀？最后一局呢？你还想翻盘不成？对方找的人太厉害，老板也不是对手，就是，看对方这简直比我们高了好几个水平。这台球室要是关了，我们平时连去的地方都没了。没事，来我这儿啊，中位不贵，而且呀，行情还有高手陪练。哈哈哈毫无悬念啊！<笑>下一局，怎么还不死心啊？站了多少局？结果都一样，你呀、啊，赢不了的。谁<笑>呀、啊？谁他妈敢来我的地方打场子？不知道老子是十里八乡的台球冠军吗？月儿，我来和他打。抢老板来了呀！谁来都一样。大叔，没事，要不要我？大叔，你小心一点，他很准的。我能搞定。啊<笑>也要输了，要输了！不是，你怎么说话呢？我大哥明明是优势，哎，大嫂别生气，他就一傻子，别跟他计较。我不傻子，你才是。你输了，糟糕！不是那样，除非蒋老板能够向后反击几次。才能击中，不能错。可是那难度太大了呀！蒋老板，要不赌阵输吧？这样子你还能体面一点。反正啊，也赢不了我兄弟的。<笑>你们少的那得意了，我大哥还没说不行呢。就是，我全力攻击。快打呀！别拖时间了。你要不打的话，干脆扔输得了。你自己打的，怪得了谁呀、啊、你啊？打这里，打这里，打这里！你你这胡乱说什么呢你？哎，别别别别，蒋老板，你要是反打，这球至少要经过四次边库才能击中目标球，这几乎不可能嘛。嗯，阿硕
，就欠他了。天绿地穷了吗，蒋老板？竟然听一个傻子的安排！呀<笑><笑>！怎么样？我赢了，赢了又怎么样？不过今天有高手在场，改天再来。你确定？行，我就让你们多高兴几天。今天我店里有事，改天再来。走。今天提前关门，大家就先回去吧。你叫什么呀？嗯，棒棒糖，棒棒糖好吃。棒棒糖，行，那就叫你棒棒糖吧。棒棒糖，你会打台球吗？你能把这个球？简单。这个也简单。短剧社每日更新最新短剧。剑道天，这个人一定是个台球天才。老哥，你这意思是？我打算带他去参加各种比赛，然后我很，刚好市里现在有一个比赛，五万块。我觉得以棒棒糖的水平，一定可以夺冠。要不咱们还是问一下他的意愿，总不能勉强他是吧？我不是什么伤天害理的事儿。哎，不是啊，刚这样一来，你和爸爸都堵住，或许就有机会完成了呀，你说是？棒棒糖，嗯，我带你去打比赛吧。比赛？嗯，好玩吗？好玩。你有棒棒糖吗？有啊。你打比赛的话，我可以给你买好多好多棒棒糖，像小山一样。我真的，嘿嘿嘿，好耶好耶！我要打比赛。哟，蒋老板来了，今天又是来打比赛的？今天我不参赛，我参赛了高手。好，大家来看呀，蒋老板带高手来了，让我们拭目以待吧。是你找的高手，怎么看个傻吧唧的呀？你们一会儿别出个尿裤子就行。请推手。
。哎呀，我的对手竟然是个傻子，这不保送了吗？各位，哇，哎，这种水平还参加比赛，我真的不知道说。哈哈哈哈哈！了吧，这就是你说的高手啊！哈哈，这也叫高手？这要算高手，那我岂不是求神了？我能你怎么回事啊？你把之前的实力拿出来呀、啊！啊，他是来送报名费的吧？就这水平，太辣眼睛了。可能蒋老板说的高手是擦干高手也说不定吧。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈钱都回来吧！你住哪儿啊？那我等你。什么？你把棒棒糖丢了？我输了三千块，都是因为他。他输了，棒棒糖他自己并没有要出去打比赛，是你拖着他去的。然后他输了，你就跑输了。昨天要不是因为他，你能赢得了那王德发？昨天要不是因为他，你的台球馆早就关门了。赵亮，起！你干嘛去？找人。等我一下。棒棒糖。棒棒糖。老板，蒋老板，这么早就起来，给我擦球台呀、啊！你来干什么？这里不欢迎。我来把上次没打完的比赛，咱们接着打完。蒋老板。你该不会要卖账吧？我今天没心情。没心情就不接待客人啊？那干脆直接关门好了。还做什么生意啊？你有完没完呀？你要不打，就没完。<笑>这位呢，是白兄弟的表哥，县里面的冠军，在市里面还拿过亚军。他来砸你的场子，够不够格呀？啊！也别说我欺负你们啊，上次。还有一局输了，咱们这次啊重新开局，九局五胜，谁先拿下五局，谁就赢了。如何？别废话，开球吧。不让你吃，打你，我只需要两成的实力。怎么样，蒋老板，还顶得住吗？要是顶不住的话，还得早点关门吧。我看啊，那么就是再比下去的话，只会浪费大家的时间。你和他的差距。<笑>怎么不服气呀？不错嘛
，是是不是？为俊杰，记得以后见到我，放尊重点儿。门都是东西，关门吧。我回来了。我回来啦！我们好。你在和我玩捉迷藏吗？我抓到你了。以后我们再也不玩了。啊？为什么？挺好玩的。喂喂喂！不要拿着家常，回家去，赶紧收拾东西，关门吧。关门？为什么要关门啊？你们蒋老板送的球，我们打赌呢。谁送的球，谁家球馆，关门大吉。<笑>这边没打了吗？来，都是菜鸟。呆子，你说谁菜呢你？你不不不，你们都菜。小心，就是这个傻子。上次就是他捡的球啊！一个傻子，他能捡个球？你个老娘一边去！一个傻子就把你吓住了。嗨，傻子，一会儿被绿了，可别哭着回去找妈妈。我跟你说，摆球吧。哎呦！哎呦！那个，那个，这不可能！金色游龙，那可是史气高手才能使出的超级大招，他怎么可能？不，不。进了，我就去喽。怎么样，不进了吗？别急，路还没完呢。这还剑击高手呢，一个球都进不了，就这水平，还来打场子，回家吃奶去吧。啊，现在越努不是吧？去关门。对对对，去关门。<笑>告诉他，今天就先放过你们，吓死！我就没这么容易了。哎，王老板，放狠话谁不会呀、啊？你路上慢点，小心别摔跤。就是就是，王老板估计吃的都吃不下饭了吧？哎，王老板，哎，下次再来挑战啊，慢走。你，不如，尝试。走啊！以后我罩着你。兴旺市中式发球锦标赛奖金十万元。台球比赛，台球比赛。真的？怎么能？你想去打比赛啊？上次不是输了，赢回来，买好多好多棒棒糖，小伙。嗯，明天要买棒棒糖哦。好，等你赢了，就给你买棒棒糖。啊不。咱们现在就去买，走，走啊！静哥，你究竟在哪儿啊？还、哎、有，阿成，有静哥的消息吗？哎，没有哦。还有啊，我看你还是早点休息吧，要是熬坏了身子，可找不着阿静了。我知道。哦，没那个。杨金哥，你真厉害，我就知道你一定是。是阿金，我们赢了。是我赢了，不是我。这
是你。而且，你的女人我就替你笑纳。怎么给我安排的是一个傻子对手，真没意思！也罢，快速结束，晋级下一轮了。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！要输了，要输了！哇！哇！哇！下一位。下一位，下一位，学生，他就是你下一轮的对手，就是他领文将对手剃光头吗？看着像个傻子，其实是个高手。是的，学生。哼，有意思，那就让我来终结他吧。八强对阵冶金殿下，第一组比赛选手由。由棒棒糖选手对阵徐峰选手，比赛将在一号桌开始，赛至十二局，谁先赢七局获胜。是徐少，徐少可是这次冠军的最大赢家。这傻子碰到徐少，估计也就没戏了。徐少毕竟得过选手比赛的第三，那可是实打实的成绩啊，打个世界比赛。那就是金一蝶呀、啊，嗯，谁说不是？八强联赛第一次就遇见他，棒棒糖这次凶多吉少啊！哥，这人什么来头的？这人叫徐峰，是我们手里所有的台球天才。据说他进过国家队二队，甚至还传言他使出过求神的神技——凤摆尾。凤摆尾？哎，那不是求神原创的技巧吗？虽然说远不如龙抬头，但是也是一般人能使得出来的。这个徐峰有点东西啊，那棒棒糖不是输定了？没想到会有这种高手来参加比赛。没关系，棒棒糖，别紧张，放轻松了。加油！这我的对手竟然是个傻子。哎，有些人连傻子都输。看来这比赛参赛人员的素质堪忧啊。只堪忧啊！谁输了？谁赢了再吹牛逼，对不对？就这样，赢了再吹牛逼。请推球。我先开球，我要打死你。Yeah! 这个就叫一石二鸟。什么台球天才都靠边站，侥幸赢了一盘，可别得意忘形。好，好，好，哎，我只是运气好、哎，知道就好。我估计这把你就没办法全进了。只要让我接手，就输定了，因为我会一丝不留一干到底。根本没机会。嗯，要不我一只手吧？要不然你就没机会上场了。他疯了吗？他别以为赢了一局就赢定了，对面可是徐少啊！用一只手，一只手怎么打？别看这，本来就神经兮兮的，说话神疯癫癫的。嗨，台球啊，都是几分天赋
，再有才修天赋，也不能如此狂妄自大。他以为他是谁呀、啊？难道是求神杨戬吗？简直不知天高地厚。嗯，哈哈哈哈！行行行，单手单手，来来来，表演一个我看看。抬手，抬手，抬手。哇！哇！哇！这一杆进五颗，这怎么可能？我看他就这么多年，从来没见过这种打法。一口气啊，进到五颗！我记得之前全国锦标大赛也有人一杆进五颗，可以说就是平了全国纪录了呀。等于说这傻子单手就打破了全国纪录啊！不简单，绝对不简单，我们绝对低估棒棒糖了。嗯，什么嘛，才进五颗球，还差两颗呢。这个太简单了，要不给你留个机会？还是一球，该你了。这球很难，球的位置在底带，刚好被黑八挡住。要想不碰黑八把球打进，除非，除非，除非使用空白尾。看这姿势，凤摆尾，这就是传说中的凤摆尾。这次比赛来看值了呀！竟然亲眼目睹了凤摆尾，这个凤摆尾的摆尾啊，真是太帅了，不虚此行啊！<笑>要是龙抬头，就更好了。想什么呢？他龙抬头，那可是求神的专属绝技啊！除了求神啊，没能打出来的。哎，也是啊，这人真的是凤摆尾，这。对方实力非同小可，果然胜我之下，与我无猜。嗯，这个很难吗？对我来说不难，对你们这群人来说，这辈子都打不出来。哇哇哇！哇这许少实力非同凡响，不仅能够一直赢下去，连赢七局，不可能连赢七局，但是至少啊，也能赢五六局。放生的压力啊，可大了。哎呀，他这一傻子能有什么压力呢？也是。放放他呢？没关系，现在打不过。小、啊、子、啊啊，看好了，我是怎么赢你的？哎，裁判，他人生不腻，你不管吗？请别让人身攻击，警告一次，再有下次直接判负。哇，真厉害！嗯，飞机来喽！上。怎么办？怎么办？棒棒糖要输了！是对方的实力来打这种比赛，那简直就是降维打击啊！那也没办法，运气不太好嘛。花钱就不容易小子，别说我没给你机会，我让你一次，不然陈家说我欺负一个傻子。<笑>到我了，到我了。他干什么？看这姿势，难道是不可能吧？这傻子会凤摆尾？你不会是想学我的凤摆尾吧？大爷，单手。
不可能。哇、啊，怎么可能？他竟然真的是出来放白尾，这难道是运气？绝对是运气，放白尾这么难的东西，肯定是运气，绝对是运气。凤白尾，我苦练多年，他怎么可能在短时间内就是凤白尾？这跟瞎猫碰到死耗子不一个味儿。不、哦，这绝对不是。你还想干什么？不会又想使用凤白尾吧？不可能，凤白尾又不是烂大街的技术。凤白尾那可是高人都轻易不露的绝技，除非濒临绝境才能使用。就算是使用，也是极其慎重，因为这个非常容易失误。就是啊。你怎么可能连续使出凤白尾？我说过呀，这很简单。他他还是人吗？我操！加油！加油！加油！我操！我操！加油！明白了吧？加油！别高兴的太早。还有四局，你看清楚，现在是我领先。对对对，我们就高兴了，干啊，加！哇，不会吧？他不会还要使用凤白尾吧？随手就使用凤白尾，还比学校的更完美，凶起的什么人啊？我们都看出来，他可能就是真正的大神。这就是九宫白尾，这会儿我真是开了眼界了。不过，他真是一个傻子吗？大家有没有发现，他的球风很像一个人？谁呀、啊？球神杨靖。别开玩笑了，他球打的是好，可是。求神怎么能是个傻子呢？怎么能跑我们这来打黑八呢？你说的也是，他怎么可能是求神？难道说棒棒糖真的是台球之神杨靖？这不可能吧？该死！这傻子到底是谁？你们谁认识这个人吧？不知道哪里冒出来的一个傻子，但是台球打得很好。不会理都打不过他吧？一言难尽啊，都没有人认识吗？嗯，没有没有。我看他的体型怎么和求神有些相似啊？怎么可能是求神呢？啊，也是。不过我兄弟也认识求神的弟弟陈哥，他见过石广，要不要我让我兄弟帮忙问问呀？问吧，我倒要弄清楚这人的底细。好，等我消息。陈哥，在想什么呢？没想什么。陈哥，你知道他是谁吗？杨静，陈哥，怎么了？给我也看看呗。你先出去吧，没有事要撤。你给我看看嘛。妈的，你个臭婊子！妈的，老子给你脸了是吗？你个臭婊子，瞪鼻子少年是不是？只是我养了一条狗而已，让你干什么？你就得干什么。咖啡哪来的？一个朋友托我打听这人的消息。知道了。杨静，少你还真是不把命，竟然还活着！我要他死！就是就是，也太厉害了！<笑>那我是不是可以买好多的棒棒糖了？数都数不尽的棒棒糖随你吃。好、哎、呀好呀。好呀<笑>
，哎呦，竟然真的让他赢了。接下来就是四强决赛了呀，但是他已经赢了本次比赛最强选手，感觉冠军已经是他的了呀。是啊，是啊。徐峰都输得这么惨，我还真想不出谁能赢了的。棒棒糖。棒糖，加油！拿下最后一场比赛，我们就一起去买好多好多棒棒糖。你赢了，我们就一起去 happy。棒棒糖，加油！加油！加油！加油棒棒糖选手准备好了吗？准备好了，准备好了。大神，哎呦，大神你好，你好，你好，你好，你好。这是你厉害呀！哎呀！棒棒糖，你打算怎么用你的奖金？我要买好多好多棒棒糖，然后大家评分。棒棒糖，我爱你！我要去请奖，你们是要一起的。我要去，那就一起。棒棒糖，棒棒糖！今天棒棒糖打的那个凤白围简直太帅了，我都没想到还能这么玩，每个球都能打出凤白围。棒棒糖，你能不能在这？没问题。这次斯诺克邀请赛的最高奖金为一百五十万元。棒棒糖，斯诺克你会吗？嗯，我不会。是棒棒糖黑八打的这么厉害，你也不能要求他斯诺克也精通吧？这台球界基本上就是精通一项。我不会的话，就没人会了。你会？嗯，很简单呀，不就像打黑八一样吗？弄就行了。嗯，你们不相信我？相信你，我们就问问你，我们相信你。棒棒糖，棒棒糖，相信你啊！真的。小的们，给我弄死他！弄死老大，给一百万！小的们，给我弄死他！弄死老大，给一百万！不是你。妈你妈！啊啊啊！啊啊！别过来呀！哎，别来我了！原来我这么厉害！嗯嗯嗯！快走！哦，快走，快走，快走，快走！小林，走吧！哎，快跑，快跑，快跑，快跑，快跑，快跑，走，走，走！啊，这些人都是谁呀、啊？怎么还下死手啊？糖，你斯诺克打的也这么好，你也太厉害了吧！可是斯诺克邀请赛一般都是邀请有名的台球选手或者推荐，比如像我这样的根本没法参赛。而且我问了，人家根本不承认黑八的人，这确实是个问题。要不然棒棒糖打球打得再好，没办法参赛，这有什么用啊？发生什么事了？省苏诺克冠军陈琳来了，要来咱拳馆练球了，大家都去了。
太厉害了！这次邀请赛，陈林大神一定能取得不错的名次。就是啊，陈林大神不仅是单身冠军，还是全国锦标赛的第五名，可以说是我们台球界冉冉升起的新星了。我怎么感觉这人打球不如棒棒糖有观赏性啊？好像是，棒棒糖打球的流畅度比这个陈琳还要高不少。嗯，他打不过我，我打他最初，我这样的实力，闭嘴！我都死，这是陈琳大神，你们一群渣渣懂什么？你嘴巴给我放干净一点啊！是一个傻子在闹事，好像把他。和一个傻子较什么劲？吵什么吵？别影响陈先生练球，信不信我把你们全部都轰出去？干嘛呀？开门干生意哪有赶人的道理啊？这店就是我开的，我想赶谁就赶。他真的要使出龙摆尾了。龙摆尾，龙摆尾是五年前杨劲大神所创造出的超级大杀招，仅次于龙抬头。难道陈年大神真的要使出龙摆尾吗？那样一来，陈林大神将除了杨劲大神之外，第一个使出龙摆尾的人，真的是龙摆尾。陈林现在真的要使出龙摆尾。哇！龙摆尾，竟然真的是龙摆尾！天哪，我看到了什么？哎，你们拍下来吗？肯定拍下来了呀！我要发朋友圈，让所有人都见识见识陈林大神的龙摆尾。哎，这么多龙摆尾。我这个呀，只是形象而神不神，模仿到了杨劲大神姐的样子，神韵差了不少。这样就够了。像陈林大神这样能使出这种球技的人呐、啊，除了求神以外，你呀、啊、又是第一人了。是啊，是啊。可他这个都不是龙摆尾啊，嗯，应该叫做，嗯，应该叫做王木村北武林。不好意思，这是我朋友，脑子有点那。干嘛不让我送？这怎么回事啊？你刚刚私底下开玩笑，偷偷说也就算了，你现在当着人面说，他可是陈林，省冠军，全国都能排得上号的台球大神。他这本来就不是龙摆尾嘛，龙摆尾不是这样打的。他说，说不定棒棒糖说的是真的呢，他也没骗过咱。你也跟着胡闹啊？今天陈林先生准备和民间高手切磋三局，前提得是高手，否则的话打起来挺没意思的。和陈林先生切磋之前，先上报你们的战绩。嗨，我来挑战你，我做我们的团儿，打球最厉害了，挑战你足够了。来，那我就先开球了，别怪我没提醒你。我在我那村，黑八都当你敢起牌，这说这也差不多。这球跟我自己练习有什么区别各位上来切磋的选手得有真才实学。这样我们才能给各位带来精彩的切磋战。哎，阿树，要不要让棒棒糖去试试？嗯，我不去，他太菜了，我不喜欢虐菜。陈先生，要是赢了你的话，有什么好处吗？赢我？不可能。不过你要是能赢我的话，说吧，你要什么奖？我想参加台球大师邀请赛，我知道陈先生里面有推荐的选手。你要是能赢我的话。我就推荐你参加大学邀请赛。哇
，能不能进到决赛，要看你自己的了。好啊。这少年明显看着专业了很多。是啊，少年怎么有点面熟啊？好像是有一点哎。嗯，这人挺厉害的，不过他思路错了。思路错了。好厉害呀、啊！如果再进几个球，他就能拿下这一局了。我想起来了，他好像就是前些日子参加全国青少年锦标赛冠军的天才少年燕杰。原来是他，怪不得这么厉害了。这小孩要输喽！什么？我赢？怎么没进？为什么没进？很简单呀、啊，从一开始你的思路就错了，导致你这一球的失败。反复定？怎么可能？你从第一步就算。这就是顶尖高手和普通人的差距。嗯、难道在顶尖高手眼里？就算是台球天才，也依旧是普通。或许是真的吧，毕竟哪有普通人从第一步就能计算到现在这种，这也太恐怖了吧！太可怕了。难道我和顶尖选手之间有如此大的差距吗？更何况陈林。算是顶尖选手。说真的，我感觉台球并不适合你。说实话，台球这项运动是需要天赋的。以你的天赋来说的话，差太多。怪不得陈林大神会这么说。那个燕晴能接受吗？会不会受很大打击啊？陈林大神就是为他好，哪有人在自己不擅长的领域继续下去啊？就是。及时止损，选择更适合他的，难道不好吗？第一局，陈先生胜，还继续吗？没关系啊，可以继续啊，只不过多输几局罢了。我，我放欺负小孩做什么？有本事跟我打呀！就是台球吗？赶紧打！你个傻子，瞎唱什么呀？没你，一边吵。谢谢你，我没事的。我走吧。欺负小孩算什么呀？台球嘛，打吧。就是呀，你欺负小孩算什么本事？有本事和棒棒糖打。棒棒糖，<笑>不，谁正常人取这名字呀？你这是个傻子啊！连名字都听不清，你少瞧不起人了。我家棒棒糖可是前段时间中式台球的冠军。我还以为什么呢，原来是中式台球。陈先生打中式台球选手，简直就是虐杀。不管是全市冠军，乃至全国冠军，都只有跪在陈先生的脚下。这傻子真敢挑战陈大神！傻子不知道天高地厚，很正常，要不然也不能叫做傻子了。不过你要想多打也行，毕竟我说了嘛，接收三局，对吧？只要自认为好的，就可以了。不管怎么说，你也是全市的中式台球冠军，也算一个挑战。行。就让你来给我当陪练，哎，不过啊，我说的只是普通人，傻子、啊，你有毛病，要打就打，废什么话，怕了，闭嘴，秦先生怎么可能？既然你如此兴奋了，我成全你，不过别沾沾，我让这个切磋更有趣味。好，什么赌注？这样，我说了，我就把要求三。并且啊，我虽然给你一万块钱，你要是输了的话，不要你认，你们几个趴在地上学我跳，等我绕我跳三圈怎么样？你别欺人太甚啊！不敢，不敢，我练习行吗？好，我我我，算你这个傻子还有点胆量，但是我不知道你这是不知死活还是无知的勇气，争取吧。运气还不错
，无所谓，先开球。我先开球。那你还有机会吗？这傻子不捡他，他的进攻已经走位，看成完美，这是普通人能做到的吗？是，这种打法虽然表面上平淡无奇，但每一步都恰到好处，极为精妙，一点也不多，一点不少。天啊！包他好厉害！是啊，是啊。是一百四十七分，这傻子真的打了满分。我也不懂。开局吧，我开球。一百四十七如何？谁先谁要认真的。一百四十七也轻而易举。这个陈琳，球好像有点误差，感觉不圆满的误差，应该是我错了。低估了帮忙的事。哥，这话什么意思？原本我以为帮忙拿最擅长的是中式篮球，现在看来是不错。你说这话是奇怪。棒棒糖最擅长的应该是斯诺克，而中式台球只是顺手而已。他最厉害的是斯诺克，他打球的时候身上有一种随心所欲的感觉。仿佛能掌握整个世界。这个陈琳吧，其实也很厉害，但是他身上没有一种随心所欲的感觉。嗯，这种随心所欲的感觉，我只在一个人身上见过。你真的不能找谁啊？台球界当之无愧的第一，绝对的传奇，台球之神。你是说，那么是杨静拿下来？怎么可能？我开玩笑呢，他怎么可能是杨静？是，但是他不管是谁，他永远是我的好兄弟。李大神出现的是，除了走位，除了我，现在想要击打到母亲。确实啊，就说是陈林大神想完美进球也不容易，也会给对手机会。是啊，这难道就是？龙海伟。龙白文，怎么又是龙白伟啊？哥看着确实挺帅的哈。你说这龙白伟和凤白伟有什么区别啊？凤白伟和龙白伟比起来简直不值一提。虽然都是求成杨俊的绝招，但是龙白伟一出，可以无代价破解四盟。凤白伟只是解球而已，而龙白伟不但可以解球。而且可以给下一杆刑场完美的造福，这么厉害，所以很多人就开始学习龙摆尾。其中这陈琳就算是学的比较好了。不过，不过，不过，不过求神杨俊在龙摆尾之上又开发出了一个强悍的绝招，就是传说中恐怖的龙抬头。传言龙抬头可以破解任何斯诺克。而且给下一杆形成一个完美的 K 球角度，没有龙抬头解决不了的斯诺克。哎，该我了。该我了。奇怪，感觉爸爸妈妈之前不一样。哎，我也这么觉得。换你了。我去，是真不当人
。这一上来就做斯洛克，而做斯洛克还无法使用红白尾，因为会碰到彩球，所以只能横向击球。这简直离谱！他妈给离不开门，离谱到家了呀！这一开始就史洛克，什么冤，什么仇啊？你以为这？既然不难的话，让我看看你的实力。犯规了。可惜没解到。喂，师姐。哎，这次解的挺好，这样一来，别人也不好打。是啊，除非他把红球打散，不然他同样也不好进球。这一旦积散没进球，对成林大神可是极好的局面啊。我操！又是斯洛克。这个比赛精彩啊！这一开始的攻守转换就让人激动。妈的，这小子更闹。这种水平的打法绝对不是普通人，放在职业选手中也是顶级的存在。第二次复位，森林先生继续解球。他怎么不调整个方向呀？是，这应该是最容易的解球了。如果换右路解球的话，解球成功之后，反倒会给对手留上一个上场的机会。哦，原来如此。好喂，好在这次不用再确认红球的位置，进行复位了。哎，看，棒棒糖连杆子都没动，已经拿了二十分了。陈林脸都绿了，你看。嗯，活该，活该！谁叫他刚刚那么小？对、呃，活该他接不了球。哎，哎，现在的形势对棒棒糖是优势哎。这个球形，棒棒糖很好下手。我操！还来斯洛克？他这是想让陈林大神犯规罚分吗？这感觉像是在羞辱陈林大神吧？也不一定。虽然打的是斯洛克，但是暴露了子弹和长台，对于陈林大神来说足够了。不当人啊！不当人！我已经不知道怎么形容这开局的三分钟。神念大神怒砍一分，然后狂送对手二十六分。这还是陈林大神吗？加油，棒棒糖！加油，棒棒糖！加油，棒棒糖！加油！输了，怎么成功呀？大哥，我能拜你为师吗？妈的，你这个废物，弄死个傻子都失手，擦！啊！先生，杨静已经拿到邀请赛的资格，他应该会去参加邀请赛。行了，我知道了，把你手机给我。你自己再去买一个，去吧。大飞，是我，合适。杨静要参加邀请赛了，我没有把握能打赢他。就算他现在变成了傻子，再说他到底是真傻还是假傻，这小子可聪明的很呢。放心，我有办法让你赢。这一次，我要你给我正面击败他。确定？一定可以的。行。杨静
你居然还敢回来！好啊，这一次我要让你死无葬身之地！来。下午就邀请在了，怎么样，有信心吗？哎呀，你对棒棒糖这么有信心，你还问这么多？当然相信棒棒糖了，棒棒糖的实力，大家是有目共睹。先说啊，现在保密。小梁，送一下。哎，好，好。嗯，嗯，回来啊。嗯。哎，陈老师。花弟，谢瑶，等后天我带你去海边玩，就当庆祝这次获胜。好呀。这车子怎么突然熄火了？阿锦，看来对方来者不善呢。静哥，阿强，哎，你带着青鸟走，听见没？放心吧，我一定保证他的安全。我相信你，你是我的新哥了。你你，静哥，放心，这些小喽啰我根本没放在眼里，只是担心波及到你。待会跟着我喝酒，你们快走啊！哎，是，走。你们一起上，我赶时间。就你们这群人想偷袭我，也不打听打听我是谁？哦，怎么可能？我被下药了。是谁？阿静，喝点水。竟然是你！出事了，要不我们出去找找？两个呢？我先去找他们。如果两个小时之内我没有回来，你先拿着这些钱自己打折去现场比赛。你放心，我一定会找到他们的。师傅，师傅，师傅，你来了。朋友他们呢？他们是有事没来吗
，没关系，我做你的后援队，我是你最忠诚的粉丝。你看师傅，加油，师傅，加油！欢迎订阅阿里短剧社，每日更新最新短剧。所有三十二强参赛选手，请到正前方出签，然后请到对应桌台开始比赛。赛制规则为十一局六胜，决赛规则为十九局十胜。就是你赢了城里吧，也不知道城里怎么会输给你一个傻子。棒棒糖选手获胜，耶、yeah! ！师傅赢了，我们赢了，师傅。妈，这妞可真正，你怎么傻？不想被老大弄死。你就管住自己，好好待着。放假了，师傅。棒棒糖选手获胜。这人究竟是谁啊？三连比赛只是满分一百四十七分星盘，对方根本连下手的机会都没有。他究竟是谁啊？也对，这样的实力，绝对的职业顶级。难道今年会冲出一匹黑马夺冠？之前也没听说过这个人啊！各位观众，各位来宾，这场比赛由我给大家解说。棒棒糖选手就是陈林选手，棒棒糖选手投出这次比赛的一匹黑马呀！据说他的邀请赛资格还是赢下陈林拿到的，我们拭目以待。我认输，什么？我不容你，连和你对身的勇气都没有。什么？太出乎意料了！陈林选手居然直接弃权，难道说和棒棒糖选手对阵真的压力这么大吗？竟然让陈林选手直接弃权！我根本不知道他的恐怖所在，我和他对阵，简直就是充满极端的恐惧感。不过我输了也不丢人，太令人吃惊了。好了，你言归正传，今晚我们的决赛将在八点准时举行，由棒棒糖选手对阵我们新科排名第一的汤飞选手。在此之前，每个人都有三个小时的休息时间。OK， 到时候我们不见不散。哎呀，阿青啊，终于找到你了！你还活着，真是太好了！我还以为你死了呢。<笑>你在和我吃饭吗？哎呀，别闹啊！哎呀，阿青啊，青瑶知道了，一定会很开心的啊！哈<笑>阿青，你最近跑哪儿去了？我找你找的好苦哈、啊！杀我！哈哈哈哈哈！哎呀，阿静啊，你是不知道啊，我真的好苦好苦啊！看来你是已经好了啊！<笑>好好好，真是太好了！比赛不要参加了，跟我回去，好不好？
，我要打球。阿静啊，阿静，你可是求神了。来，看看吧。明日，信仰。这是让我输到比赛吗？师傅，我不会让你输到比赛。各位朋友，各位观众。经过紧张激烈的角逐，现在我们来到了本届斯诺克冠亚军的角逐，由棒棒糖选手对阵我们目前排名第一的苍龟选手，入决斗，我们拭目以待。我觉得汤飞赢定了吧，毕竟他可是世界排名第一啊。我觉得棒棒糖的赢面比较大，毕竟他的实力大家有目共睹。OK， 让我们欢迎汤飞选手。然后是我们的棒棒糖选手，哇，老婆，我好喜欢！你不喜欢头型的吗？一起喜欢不行吗？这电竞是骗了你！哼！你说的可是真的？千真万确，求神的亲弟弟听了消息。哼，刚刚收到了我们导播的一条已经确定的消息。我们的棒棒糖选手真实身份竟然是棒棒糖选手的真实身份竟然是求神杨进，怎么可能？他真的是求神，他真的是求神。其实我之前就有想过，你们发现没有？他的身形和杨进大神一模一样。你别说，还真是。这次比赛精彩了，求神对战汤飞，世界锦标大赛的再一次重现。是我竟然是求神杨静！这次我不击败你，杨静。唐飞破解了斯洛克，并且顺利的射进一个球。世界排名第一的选手实力不是说说的。哎，唐飞这一个球没有进，来我们看看杨静。醒了。看看杨静能不能把握这次机会啊！杨静，杨静，加油！杨静，加油！师傅加油！求神，加油！求神，加油！什么情况？球神竟然出现了如此巨大的失误！让我们恭喜汤飞选手拿下第一场。正如大家想看到的，此时的球神展现出的是真正球神的风采，每一次击球都宛如艺术一般，像跳舞一样呢。咱们恭喜杨静选手拿下第二局，求神加油，求神加油，求神加油。哎、啊，好像是叫赵良、林月，还有林青瑶吧？只要你敢动他们。我让你死无葬身之地！生气了？只要你乖乖的，他们就会平安无事。唐飞选手的实力真的是很厉害，也难怪他能成为新的排名第一啊！今天幺四七青台对他感觉没有太大的压力
，恭喜他拿下今天的第三局。今天的比赛真的是很精彩，很焦灼啊！似乎今天求生的状态有些不对劲啊！一次失误可以理解，可为什么总是失误？要知道，求生在以往的职业生涯中，平均一年的失误都不超过三次，而今天出现了两次。目前汤飞选手的分数是六十五分，如果杨静选手能够金牌的话，那他是有机会获胜的。怎么回事？这根本不像求生的水准呢、啊！是打假球，我去你大爷的！求神怎么可能打假球？就“求神”这两个字就值万金。你说花多少钱能让他打假球？是啊，这个一折的代言都超过几十亿美金了，更别说其他的了。但今天为什么如此反常？谁知道了？可能身体不好吧。那么恭喜唐飞选手拿下第九局，如果他再拿下一局，就即将获胜。而在此前，唐飞选手拥有整整八个赛点，那我们真的要亲眼见证唐飞选手击败我们的球神了吗？如果今天赢下球神，这将是唐飞选手在大赛中第一次击败球神。难了，一比八，整整九个赛点，而且如今以球神的状态，真的没法赢。更何况最后一局是汤飞开球，是啊。球神，该你了，这或许是你最后一次机会能赢球。<笑>那这样下去的话，是不是输定了？什么？真的吗？嗯，这件事看得非常好，我一定让我老爸奖励你。我一定要告诉师傅。嗯一边是台球，一边是朋友和爱人，你该怎么选呢？<笑>你要是认输的话，我倒是可以放了他们。真的？当然，我可没什么兴趣骗你什么？你是要干什么？还要认输？是知道自己取胜了吗？准备认输吗？不是我们认识的求神啊！我们认识的求神面临绝境，是绝对不会认输的。怎么认输了？认输了吗？到底发生什么了？求神为什么要认输？为什么？还没走到绝境啊！一比八的局，求神曾经也翻盘过啊，这到底是为什么？我认。那我打。不许认输。对，帮我打。不许认输。靖哥，帮我打。求神杨进，不许。为了你，为了我们，不许。师傅加油！师傅加油！怎么可能
。看来辛苦你们俩了。运气还真好，不过你落后我七局，看你怎么赢。我们恭喜杨劲选手拿下冠军，比分来到了二比八。我们也看到了杨劲选手变得越来越不一样了，期待一下，看他能不能绝地翻盘。杨劲，杨劲，加油！今天就是天王老子来了，你也输定。我说的。这种思路也太夸张了吧！白球完全没有出球的空间，而且唐飞此时拿到了65分的高分，杨劲若是犯规的话，将直接输掉比赛。这怎么打？必然犯规啊！哎，这唐飞运气太好了吧！吴姐，哦，完了，这下怎么办？这样连老天爷也不站在帮忙台这边。师傅，我相信。相信旺旺他，他可是球神，唯一的球神。看来今天老天爷都站在我这边。或许吧，乾坤未定，你我自有定。哼，我也看到什么时候。求神的独门神技，独步天下的龙龙抬头，求进了，求进了，求进了，是龙抬头，真的是龙抬头。哇哇！我靠！天最后一局，这就是你和我的插曲，永远你不要我。耶！希望是治安局的，现在也故意杀人的逮捕你。哎，我我我我没有杀人啊！让我们恭喜求神杨静获得斯诺克冠军，上台领奖。你是不是一直在装傻？你什么时候恢复的？打分的时候，乖了。欢迎订阅阿里短剧社，每日更新最新短剧。